、寝れなくて食べないと、それでここまで大きくなっちゃいました。<笑>
落ちたらまあそうですね大変でしたね<笑>締めは、まあ、3年はのパートでホントホールとかやってたんでほとんどラーメン作り的としてはまあ7年ぐらいとかですけども結構独立をされるのってその勇気はどこから出たというか今どれぐらいですか開業して。もうちょっとで半年になりますね。はい、最近は息子を朝仕込みちょっとから入らせて、はい、で四月から。四月からっていうともう本当この前から始めたんですね。三月までは一応専門学校のあれがあったんで。あでこう卒業されて卒業できなかったです。えー、そうなんですかそうなんでございます本当に2年目生活、はい、お菓子作りに行くという話を聞いてたんですけど、ねうん、何やってたかなっていう<笑>お名前をお聞きしてもいいですかあ、えっと、山崎山崎平ってよろしくお願いします。<笑>
全然仲良くないですね<笑>ここ以上に仲良くないですやっぱり遅刻はしちゃいますかしますね<笑><笑>ちょっと待ってください一番今日一番元気な返事やめてくださいこれで<笑>朝苦手なんですよ<笑>ああいいんですかあ,、はい、<笑>ありがとうございますめちゃめちゃうまいですねですはい。<笑>これごまが入ってるんですごまなんだろうあ、ごま油が効いてるんですねしたじゃないですか。はい。それ聞いた時って。どう思いました。はい、ええー。なんも思わなかったです。別に。あ、そうですか。はい、あまり場ができるなぐらいです。手伝う。とも思ってなかったので。うんうん。で、なんか。姉ちゃんからそれを聞いて。伝ってほしいみたいな、伝ってるのを聞いて。はい。最初は別に手伝うとかはなくてまあ、なりゆきでって感じで、うんうんうん続けられてるっていうことは何か自分なりの楽しみ方があるとか。そうですね、結構常連さんとか自分と同じぐらいの年の人が食べに来てくれてそういうので仲良くなった人とかもいるんで、うん、結構つながりが多くて、うん、こ,のここにいるとそういうのも結構いいと思いますラーメン屋自体も初めてなんで結構まあ楽しいこともまああったりなかったまあ、悪くないなっていうのもありますお店はなんで、あのー、選んだんですか独立する前からちょっと通ってたんで前の店の時からあのおかみさんが前いたそ,そうですねはい、はい、でそれで独立されて会社も近いんでまずもお昼ご飯食べようと思ってここからパワー出して仕事しに行きますんで毎週1回とか通わせてもらってます一
人柄がやっぱいいんでファンがいっぱいいるみたいですねいつも美味しいラーメンありがとうございますこれからも通いますんで体に気をつけて頑張ってくださいありがとうございますありがとうございますいろいろソープ前にサンプル取って菅野さんはまあ私自分がヤーメンの麺好きで結構お客さんでもヤーメンの方も何人かいらっしゃったのでヤーメンでいろいろまあ片面もそうなんですけどもまあ一番ちょっと美味しかったんで<笑>はい。もうちょっとまあ特注というかで作ってもらって多分麺自体はもともと家系の麺というよりも他の麺生地をまあ家系のカットにしてもらってっていう感じですかね太さとかを。いいただいてで食べてて、まあ、その家系じゃない麺でちょっと細かったんです初め、うんうん、ちなみにちょっと一番なんか味がいいかなと思ってそれをちょっとその太さを家系の太さにしてもらって食べたらなんかいいかなっていうので菅野、はい、さんに決めたっていうか、はいはいまあ、他の製麺所もすごいいろんな製麺所サンプル取ったんですけどいっぱいどれぐらい何軒ぐらい取ったかそれこそもっと食べにも行ったし麺エビは本当にもう。結構こ,うこ,うこ,うこだわったというか困りましたね,、はい、ね大変でしたきょは何を召し上がられたんですか、はい、今日は円福ラーメンとあとは無料のまかないご飯が美味しくて食べたんですけどとにかく量が多くて活気も良くてフラッとこう立ち寄った時にもう抜群にうまくてびっくりするぐらいもう通っちゃってるんですよね自転車で30分ぐらいかけて来てるんですけど毎回自転車ではいもう自転車で片道30分ぐらいかけて<笑>、はい、今日も汗だくなりながら来たんですけどもう寝れなくて食べない食べないと寝れないぐらいもう,もうそれでここまで大きくなっちゃいました<笑>育ってますね、えー、すいません<笑>これからも、まあ、休みの日には必ず来ますんで息子さんと一生懸命頑張ってくださいと10年20年と末永く頑張ってください応援してます結構人気なんですね駒丼人気ありますね一番初めにあの茶子駒丼はお父さんと女の子と弟さんとお子さん連れのお客様3人でいらっしゃって一番下の男の子がアレルギーでラーメン食べないから見てるだけで大丈夫ですってさなんかちょっとかわいそうだなと思って。あのチャーシューとご飯は大丈夫ですかって言ってで、まあ、チャーシューのごまとちょっとネギとその即興のタレをかけて出してあげたら、はい、なんか美味しい美味しい言ってくださったんでやり始めてっていうガキかけガキかけそのタレ,タレ自体は即興で作った方が割には美味しいじゃんと思って。ありがとうございます。だいたいスープを煮込むときってどれぐらいかかるんですかそのだしを作るっていうんですかねあ時間ですかでも前の日のそのスープの濃さにもよって違うんですけどもだいたい2時間ぐらいは出るまでにかかりますね最低でもえっと込みがらって言って、まあ、骨の本当ミックスしたやつとあと背柄のロースで最後に原骨を入れる
なんかでミスをしてるやつは、ね、初めて来るから。あ、初めてなんですね。ですか。ありがとうございます。そうです。すごい高くなったじゃないですか。ですね。上がりましたね。<笑>結構影響ありますか。卵ですか。はい。値段がやっぱり一ケース千円ぐらい。あのオープンと時、当時より上がりましたね。一ケースごとに。千円。違ってくるんですね。今、はい、どこも値上げを悩んでることが話題だと思うんですけれども。ええ。値上げですか。まだ。昨日もね、ちょっとあのデリスさんとお休みでお話をしてきたんですけども、はい、もうちょっとこのままで頑張りたいなっていう、<笑>ただ、まあ、全然本当ね、原価の計算とかはできないんで、ああ、でもそうですよね、売り上げが今、どれぐらい、まあ、売り上げはだとしても、原価との比率とかも全然把握してないんで、はいはいはい、ただ、まだ上げたくないなっていう。<笑>
多分四十度とか五十度どころの気温じゃないですよね。気温じゃないですね。<笑>ね<笑>もしかしたら地獄ってこれぐらいの気温かもしれないぐらい。<笑><笑>ですね。でもあのー、かっこいいですよ。女性の方で汗だくでこうあのー、T シャツをめくって、はい。はいよく汗が目に染みてます。あのー。中中に乗りますし、に焦がしネギ。ハマったきっかけとかはなんかあるんですか？濃厚で家系好きなんですけど、他の家系よりも全然濃厚で焦がしネギがすごい苦味があって好き。たくさん家系ラーメンってあると思
目標とか夢とか教えていただきたいんですけど。いいですか。夢は。うん。ついてくれるといいなっていう。息子さんに。はい。すいません。あ、いつもね来てくださる。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうござい
ません。あの観覧数もらってもいいですか。話すと思わなかったんだ、あの子は。あ、そうなんですか。<笑>楽しみですね、これから。そうですはい。まず朝来てくれるからね、一番元気がね<笑>っていう。よく言えばね、もうちょっと元気が欲しいなっていう。接客業です。いや、今生の声がもうちょっと大きかったりとか。うんうんうん。息子さんのこのお店を任せたら、こういう良さがあるんじゃないかって、おかみさん的に思うものって何かありますか。思うところですか。はい。今まだ難しいなでも多分おそらくなんですけど本当作,作るのも好きだし美味しいと思ってもらうのが多分好き,、まあ、好きだと思うんですよそこは私と共通して、うん、だからそういうところがちょっと今後どう伸びていくのかなっていうところですかね、うん、君頑張ってねですね<笑>本当にそこですねまずは。<笑>ちょっとね、自立心を持ってくれればって感じですけど。うんうん、すいません、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、長、はい、かったすいませんでした、お邪魔しました。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。